Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series of 60 days crash course by the channel UPSC Rise. So we have already done several of the videos. We have done several of the videos before. We have done a schedule and we are going on with this part. Now a very simple logical question would go is why do we need to follow a particular schedule? Because this is our experience, which we have noticed once again, that until you are in a structured way, you have to learn your brain, especially such subjects which have in-depth information, then you are not able to do it structurally, your answer can't come. You can remember the facts, but you can't give the answer. So, if you look at the previous year MCQs, UPAC, with relationship to quality governance, international relations, I'm talking about your subject. तो तुम्हें नोटिस करेगा छोटे छोटे वर्ड्स में छोटे छोटे वर्ड्स में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है सो दे विल टेस्ट यू इन डेप्थ एंड उस इन डेप्थ नॉलेज में आने के लिए पहले तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंड दैट इज वाई ये क्रैश कोर्स एक शेड्यूल के अनुसार जा रहा है नॉट अकॉर्डिंग टू एनी टॉपिक सो हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू इन ऑर्डर टू ट्राई एंड गिव यूर स्ट्रक्चर Now the point here is, in this sequence, mein, we are today doing what are called as fundamental rights. So, we have watched the previous videos, first you can watch them. Now, one very important and I should be a disclaimer, I should pose a disclaimer on this part. That I am making this crash course on YouTube, hain. it's a 60 days crash course, all, all the way, it will go through 2 months, so it's 60 days, it's 30th, 20th March, it's 20th May. Ka now the point here par ye hai, which you have to all appreciate ki hum koshish karenge that in this limited period of time hum apko jitna pata sakte hain utna pata hai but please understand for an in depth and structural knowledge it will be not possible over a youtube video kyunki yahan one to one discussions nahi ho sakte one to one doubt sessions nahi ho sakte tum apne sawal mujhse itne easily nahi pooch sakte plus there is a paucity of time there's a deficiency of time on this crash course, but I will try to share that within this one hour, I will share the information with you, I will give it to you. At least you will have a 360 degree view of how it will go. For the rest of you who are not able to understand this, or who are not able to understand this, or for that matter, who want to be really, really, really strong preparation, give me a realistic chance, sir. I want this exam to pass, or I want to be able to pass. मुझे एक रियलिस्टिक चांस चाहिए ओके फॉर अ मोर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन अन अकेडमी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे कोर्सेज लाए अमंग्स दैट कोर्सेज वन वेरी फेमस कोर्स इज द अल्टीमेट क्रैश कोर्स टू क्रैक यूपीएससी सीएससी 2020 ये लॉन्च हुआ है इट्स अ रॉक सॉलिड कोर्स इट्स एन ऑसम कोर्स क्यों सर क्योंकि ये एक दिन का सुबह से शाम का शेड्यूल देख लो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंशियंट हिस्ट्री वे इकोनॉमिक्स वे एनवायरमेंट करंट अफेयर्स अगले दिन फिजिकल पॉलिटी Do you understand? यहाँ पर rock solid preparation हो रही है morning till evening. तुम्हें grill किया जा रहा है. जब grill करते हैं ना brain को तो वो बहुत जबरदस्त results produce करता है. Also, आना क्या आदमी ने इसके prices drastically reduce कर दिए. So one year course, जो मेरे friends 2020 में attempt करे exam, जितने exam 31st May 2020 को है, बेटा तुम्हारे पास awesome opportunity है take this one year course. It's a 12 month course only for 40,000 rupees. Isme mera code use karo. O paise bachao. Sid line. S-I-D-L-I-V-E. Or tumhe immediately 10% discount milega. And my friends, welcome. Nearly at 36,000 rupees on this course. Jo mere friends 2021 mein attempt kare. 22 mein attempt kare. Ya even 23 mein attempt kare. Bachche tumhara pa solid opportunity hai. Take a 24 month course. Ye 48,000 rupees ka course hai. 24 months मतलब तुम्हारे पास दो साल से ज़्यादा का time है तुम एक ही subject इतने number of times पढ़ोगे इतने times कि you will understand this far better than anybody else giving you a realistic chance यहाँ पे भी code use करो said life s i d l i v e said life मेरा code use करते you will get it at forty three thousand two hundred थोड़ा सा match करो one year course is for thirty six thousand two years is for forty three thousand two hundred से सात हजार दो सौ का फर्क है यू नो वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स टेक अ वाइज डिसीजन तुम्हारा करियर करीब है अभी दो महीना बाकी है अभी भी बहुत अच्छा मौका है डोंट लेट दिस विंडो एस्केप लेट्स टेक अ 
गुड कॉल लेट्स गिव अ रियलिस्टिक चांस ऑन अकेडमी तुम्हें साथ देगा टिल द लास्ट डे करना तुमने है कि लाइफ तुम्हारी है डिसीजन तुम्हारा है आज का टॉपिक जब मैं हिस्ट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं बड़े ध्यान से समझना जितना मैं समझा पाऊंगा वो रॉक सॉलिड 24 कैरेट गोल्ड होगा जो समझ जाओगे तुम्हें बहुत फायदा होगा राइट ट्राई अंडरस्टैंड दिस बेटा जिसको हम हक बोलते हैं जिसको हम अधिकार बोलते हैं जिसको हम राइट्स बोलते हैं अभी मेरे फंडामेंटल राइट्स बोल जाओ अभी तो मैं सिर्फ राइट्स की बात कर रहा हूं अभी तो मैं सिर्फ हक अधिकार की बात कर रहा हूं फंडामेंटल राइट बाद में देखते हैं तो जो राइट्स है जो अधिकार है ये ह्यूमन हिस्ट्री में इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन चीजों को फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देर वो समथिंग एल्स ऐसा नहीं होता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम डिविनिटी में मानते थे डिविनिटी इन देंस देर वॉज अ लॉजिक एंड दैट लॉजिक वॉज रेक्स लेक्स रेक्स लेक्स मतलब ऊपर गॉड है ओके और अर्थ पर किंग है तो जो भी पावर्स है वो किंग के पास है नाउ वेन ऐसा होता है व्हेन देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर ओके और वो भी इलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो वो ऑब्वियसली आर्बिट्ररी हो जाता है वो ऑब्वियसली मिसयूज होता है तो ऐसे ही हुआ तो किंग के यहां पर भी देयर वाज अ मिसयूज नाउ एक दिन जब किसी भी नाइंसाफी की किसी भी इनजस्टिस की इंतहा हो जाती है लिमिट हो जाती है तो रिबेलियन होता है तो सर इसमें भी रिबेलियन हुआ होगा बिल्कुल तो एक रिबेलियन हुआ और एक बगावत हुई अगेंस्ट द किंग ओके ये किंग का नाम था किंग जॉन ओके और ये ईयर था 1215 ये मंथ था जून और ये डेट थी फिफ्टीन ओके सो फिफ्टीन जून 1215 को कुछ हुआ तो इस रिबेलियन इस बगावत और किंग जॉन के बीच में ओके द पीपल हु रिबेल्ड अगेंस्ट किंग जॉन के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई एक अग्रीमेंट साइन हुआ उस अग्रीमेंट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको मैग्ना कार्टा ये साइन हुआ 15 जून 1215 को और क्योंकि उस दिन से सच मायनों सही मायनों में राइट्स की शुरुआत हुई द लॉ वर्ल्ड लीगल वर्ल्ड की शुरुआत हुई इसलिए हम उसको बिग बैंग बोलते हैं जैसे फिजिकल यूनिवर्स का स्टार्ट को बिग बैंग बोला जाता है वैसे लीगल वर्ल्ड के स्टार्ट का दिन फिफ्टीन जून ट्वेल्व है वो दिन मैग्ना कार्टा बना कहा जाता है तो अगर आप कभी किसी को बोलोगे कि सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट की बात करने जाती है लॉ की तो आप आमतौर पे मैग्ना कार्टा रेफर करते हैं सो मैग्ना कार्टा वाज द बिगिनिंग लेकिन ये राइट्स कंडीशनल थे कंडीशनल मतलब कुछ ही राइट्स थे बेसिक राइट्स थे कुछ रिच लोगों को थे कुछ वो लोगों को नहीं थे कुछ मेन को थे कुछ वुमेन को नहीं थे एंड सो ऑन एंड सो लेकिन ये कंडीशनल राइट है सर शुरुआत तो हुई हाँ भाई शुरुआत तो हो गई ओके कंडीशनल राइट है और ये था मैग्ना कार्टा सो दिस इज पिक्चर इज यू नो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डे ऑफ मैग्ना कार्टा तो किंग जॉन बैठे हुए एंड पीपल साइन दिस एग्रीमेंट तो रनिंग इन विंसर्क में एक एरिया है ओके फील्ड में तो तुम देखोगे पीछे खेलते हैं ओके वहां पर उस फील्ड में वहां पर ये बड़ा ह्यूज इवेंट हुआ सर आप इसके बताते हो बड़े इमोशनल हो रहे हो बड़ा इमोशनल वाली बात है माई फ्रेंड ह्यूमन बींग्स को अगर राइट्स ना हो सिटीजन को अगर राइट्स ना हो तो जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटी जो उसकी अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है जब भी कोई चीज अनलिमिटेड हो जाती है समझने की कोशिश करो सब्जेक्ट को ओके डोंट ट्राई टू मेमराइज ओके गो विद फ्लो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे चलने जाओ ओके सो जब अथॉरिटी अनलिमिटेड हो जाती है तो फिर ना वो मिस यूज भी होती है हंड्रेड परसेंट तो राइट्स क्या है राइट्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए फ्रॉम दिस Arbitrary misuse of power. तो इसीलिए हमें राइट्स की जरूरत है तो मैग्ना डाटा में कम से कम कुछ तो स्टार्ट हुआ राइट्स तो स्टार्ट हुए लेकिन इतना आसान नहीं था ये राइट्स कंडीशनल थे जैसे मैंने तुम्हें बताया ये राइट्स कंडीशनल थे कोई किंग ज्यादा देता था कोई किंग कम देता था ओके किसी कम्युनिटी को ज्यादा मिल जाता था किसी जेंडर को ज्यादा मिल जाता था फिर एक बड़ा इवेंट हुआ एंड दैट इवेंट वॉज 4 जुलाई ऑफ 90 ऑफ 1776, 4 जुलाई 1776 को एक बहुत बड़ी कंट्री बनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जब यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये भी बड़ी बात थी फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना गया ओके सो इट वाज द फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो मेनी ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स इन यूएसए उन्होंने बोला वाह क्या बनाया सॉलिड ऑसम वेरी ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया उनमें से कैटेगोरिकली थे 
वॉज थॉमस जेफरसन और उन्होंने बोला ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन बट इट इज ओनली टेलिंग वॉट द गवर्नमेंट कैन डू इट इज नॉट टेलिंग वॉट द गवर्नमेंट के नॉट डू इन अदर वर्ड्स ये अभी तक गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट का चैप्टर तो बता रहे हैं लेकिन अभी भी ये ये नहीं बता रहा कि गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन क्या है इन अदर वर्ड्स वॉट वॉज मिसिंग वॉज द बिल ऑफ राइट वॉट वॉज मिसिंग वॉज द बिल ऑफ राइट इसी बिल ऑफ राइट को जब इंट्रोड्यूस किया गया और उसकी अमेंडमेंट की गई तो वो बने वॉट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट अगर पॉइंट यहां पर है कि फंडामेंटल राइट की शुरुआत कहां से हुई फंडामेंटल राइट की शुरुआत हुई फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए फ्रॉम द फर्स्ट टेन अमेंडमेंट और फ्रॉम द टेन अमेंडमेंट ऑफ द बिल ऑफ राइट तो बिल ऑफ राइट इन दर्ड तो थॉमस जेफरसन ही ऐसा समझ लेते कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिमिटेशन है क्या वो अनलिमिटेड है नहीं सर कुछ लिमिटेशन है दो लिमिटेशन आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट ये फंडामेंटल राइट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए दे रहा है तो उसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी देगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो डॉक्टर अंबेडकर ने जब हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो डॉक्टर अंबेडकर ने किसी अमेंडमेंट का इंतजार नहीं किया साइलेंट थैंक्स टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किसी अमेंडमेंट्स का इंतजार नहीं किया और उन्होंने हमको फंडामेंटल राइट दे दिए इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव मैंने क्या बोला फ्रॉम पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव तो अमेरिका में यूएस में देर वॉज फंडामेंटल राइट बट इट केम एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट इंडिया में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ये राइट गारंटेड राइट है वॉट आर दीज दीज आर गारंटेड राइट कौन गारंटी कर रहे हैं दे आर बींग गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो ये गारंटेड राइट है ऐसा नहीं है कि ये गिफ्ट दे रहे हो ओहो देना है तो दे नहीं नहीं देना नहीं है ये गिफ्ट नहीं है ये गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सो फंडामेंटल राइट आर नंबर वन इन इंडिया दे आर गिवन एज पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर गिवन फ्रॉम आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव दे हैव अ गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते ही मुझे ये बात समझ में आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोई भी कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड वॉट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मतलब जहां से सारे और लॉस इमर्ज होते हैं जहां से सबकी शुरुआत होती है ऑल द लॉस ओरिजिनेट फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो तुम्हें अगर क्वेश्चन आया कि वाई आर दे कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट तो सर बड़ी सिंपल सी बात है दे आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एक और रीजन है जो वाई को फंडामेंटल बोला जाता है ये बेसिक राइट है ना ये बेसिक राइट है क्यों ये बेसिक टू ह्यूमन एक्सिस्टेंस है इंसान की लाइफ में एज कंपेयर टू एनी एज एनिमल आमतौर पर वैसे तो एनिमल्स के भी फंडामेंटल राइट सब माने जाते हैं लेकिन हम क्यों ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस में चॉइस होती है और डिग्निटी होती है चॉइस और डिग्निटी जो राइट्स मुझे देते हैं वो मेरे बेसिक वो मेरे फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तो ये भी इसलिए यूज किया जाता है वर्ड फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट के दो वर्ड हो गए वन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड सेकेंड दे आर बेसिक राइट टू चॉइस एंड डिग्निटी सो सर मैं बड़ा खुश हूं ये yes. तो अब तुम डिफाइन अब तुम अपने फंडामेंटल राइट को देखो एंड यू विल नाउ Not to be facing arbitrary misuse of power by the state. Very good. So I'm very happy now. So I'm smiling. Very good. Very nice. Ye ab sir, mere paas fundamental rights hai, aur main fundamental rights enjoy karunga. Ab main American jaise, jaise Americans ko fundamental rights mile, waise enjoy karunga. And Dr. Ambedkar has thankfully given this to you. The founding fathers have thankfully given this to you. So we have got this part, and now. We will start reading every article of this all the way from 12 to 35. थर्टी फाइव तो मैं बड़ी खुशी खुशी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोला मैंने कहा वाह चलो फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो पहला आर्टिकल मैंने देखा तो आर्टिकल ट्वेल्व देखा तो मैंने सोचा राइट हो गए कहीं ना कोई तो कोई ना कोई अधिकार होगा कोई ना कोई मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट होंगे तो भाई कुछ मिला ही नहीं क्यों क्योंकि आर्टिकल ट्वेल्व में कोई राइट दिखा ही नहीं आर्टिकल ट्वेल्व में लिखा हुआ है द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट वॉट इज द वर्ड डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट तो फंडामेंटल राइट होते कौन है फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट मैंने क्या बोला फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट सर आप इतना इसको इंप्रेस uh, करके क्यों बोलो वाई यू एम्फेसाइजिंग दिस बेटा दो इंडिविजुअल्स के बीच में तुम और तुम्हारे ब्रदर के बीच में लड़ाई होगी ओके okay? तुम तुम्हारे ब्रदर बोल रहे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तुम बोल रहे मेरी प्रॉपर्टी 
if this is not enforceable against the state ye state ke against nahi so state matlab kya hua state ka matlab mujhse mat puchho state ke definition article 12 mein dekho state ke definition hoti hai number 1 government of india number 2 parliament of india number 3 government of the states number 4 legislature of the states and all other local authorities within the territory of india or under the control of the government of india so what is the definition of state definition of the state we have where article 12 mein so fir se repeat karenge article 12 ki definition of the state number 1 it includes the parliament of india it includes the government of india it includes the government of the states it includes legislature of the state any other local authority which is within the territory of india or under the control of government of india ye hai state so as an individual as an individual agar mere koi adhikar hai agar mere koi fundamental rights hai तो वो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट तो फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है तो जैसे मैंने उन्होंने बोला था तुम भाइयों लोगों की लड़ाई होगी तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ये तुम्हारे लीगल राइट्स हो सकते हैं तुम लड़ते रहो किसी के नेचुरल राइट्स होंगे लड़ते रहो मैट्रिमोनियल राइट्स है तुम लड़ते रहो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट तो अगर मैं पहले से डेफिनेशन हूं देखो कैसे पढ़ते हैं पॉलिटी ओके ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ओके तो फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स व्हिच आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस व्हिच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट मुबारक हो तुम्हारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे पढ़ा जाता है सब्जेक्ट को पार्ट पहले पूरा 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 पूरे छोटे छोटे पार्ट्स को एब्सोल्युटली इन डिटेल करो फिर ट्राई एंड कनेक्टेड द की वर्ड इज कनेक्शन कनेक्शन एक आर्ट है एक साइंस है तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए तो मैं फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन खुद क्रिएट करता हूं और मैंने आर्टिकल 12 देखा तो मैं बोल रहा हूं आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट तो तुम लोग अगले साल स्टेट बनने वाले हो तुम्हें मालूम है क्यों क्योंकि तुम भी स्टेट यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम लोग ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो तुम पार्ट ऑफ द स्टेट हो वाह तो तुम्हें अगर थोड़ी इंस्पायर करना है तो तुम इंडिविजुअल हो आज और तुम अगले साल अगर तुम ये एग्जाम पास करते हो और तुम आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर जो मुझे बनना बनोगे तो तुम बन रहे हो स्टेट मुबारक हो ओके सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा एलिवेशन होने का चांस है एग्जाम में थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो नाउ यू हैव आर्टिकल 13 तो अब मैं सोचा सर 12 में डेफिनेशन मिल गया अब मुझे कोई राइट बताओ है ना राइट राइट नहीं बता रहा मैं अभी मैं आर्टिकल 13 बता रहा हूं तो आर्टिकल 13 में भी मुझे डेफिनेशन नहीं ओ, स, स, आ, कोई राइट नहीं मिल रहा तो इन अदर वर्ड्स मुझे आर्टिकल 13 में भी राइट नहीं मिला मैंने कहा जस्ट सर अभी भी राइट नहीं स्टार्ट हो रहा नो मुझे फिर डेफिनेशन मिल रहा है तो मुझे डेफिनेशन किस चीज के मिल रही है मुझे डेफिनेशन मिल रही है ऑफ द वर्ड लॉ इन अदर वर्ड्स मुझे लॉ डिफाइन किया जा रहा है तो लॉ की मुझे नेगेटिव डेफिनेशन दी जा रही है मुझे बताया जा रहा है कि लॉ क्या नहीं होता इंस्टेड ऑफ कि लॉ क्या होता है तो मैं क्या बोला कि लॉज आर्टिकल 13 के अनुसार एनी एनी ऑर्डर एनी एक्शन एनी लेजिस्लेशन एनी अमेंडमेंट मैंने फिर बोल रहा हूं ऑर्डर एक्शन लेजिस्लेशन अमेंडमेंट विच वायोलेट अब्रिजेस और कॉन्ट्रावीस विच वायोलेट सो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच takes away violates abridges or contravenes anything in part 3 of the constitution is not law what yes yahan law define nahi kiya ja raha yahan ye bataya ja raha hai ki law kya nahi hota so i am telling you ki dear state tumhe koi order pass karna hai karo koi action karna hai karo koi legislation karna hai karo koi action karna hai karo mujhe koi fark nahi koi amendment bhi karna hai karo mujhe koi problem ना वायोलेट करना ना अब्रिज करना ना कॉन्ट्रोविन करना क्या नहीं करना सर ना वायोलेट करना ना अब्रिज करना ना कॉन्ट्रोविन करना ओके इन अदर वर्ड्स टच भी मत करना किसको मेरे फंडामेंटल राइट्स को अगर तुम मेरे फंडामेंटल राइट्स को टच करोगे वो लॉ नहीं है सो वी आर गिविंग इन अ वे अ लिमिटेशन ऑन द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट तो आर्टिकल 13 बोलता है कि हमने बेसिक सब्जेक्ट ऑफ फ्रेंड के टाइम पे किया हुआ है तो तुम एक बार वो वाला वीडियो देख लो तो तुम्हें इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा so article 13 is giving this part so agar state ne bana diya to state ne agar isko bana bhi diya to koi tension nahi kyunki supreme court aur high court ko powers mili hui hai 
पावर्स मिली हुई है जुडिशियल रिव्यू की क्या करेंगे सब वो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि कोई भी ऑर्डर कोई भी एक्शन कोई भी लेजिस्लेशन कोई भी अमेंडमेंट इज वायोलेटिंग अब्रेजिंग और कॉन्ट्रामिंग एनीथिंग इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे और उसको उड़ा देंगे ओके दैट विल बी डिक्लेयर एज अल्ट्रा वायरस एंड इट विल बी स्ट्रक डाउन वेरी नाइस तो ये बड़ा अच्छा हुआ सो आर्टिकल थर्टीन की मेरे पास दो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक ये मेरे को डिफाइन कर रहे हैं द वर्ड लॉ और एक डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे द पावर्स ऑफ जुडिशल रिव्यू क्लियर ओके सो ट्वेल्व एंड थर्टीन ये दोनों ही स्टार्ट तो है पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पर अभी तक मेरे को कोई राइट नहीं दिखा मुझे ट्वेल्व की डेफिनेशन देखी ट्वेल्व में डेफिनेशन देखी स्टेट की थर्टीन में डेफिनेशन देखी लॉ की वेरी गुड सर अब देखते हैं आगे कुछ मिलता है सो आई होप नाउ इस पूरे पॉइंट को हम समझते हुए चले गए हमें इसको फंडामेंटल क्यों बोला क्योंकि गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जस्टिसबल है जस्टिसबल मतलब क्या तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो टू प्रोटेक्ट है ओके तो अभी अभी मैंने बोला जस्टिसबल क्यों बोला क्योंकि जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट इट इज बेसिक टू ह्यूमन एक्सिस्टेंस तो ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर फंडामेंटल सो आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव है पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन And now I am very clear कि 12 और 13 में कोई राइट्स नहीं है तो बाकी अब मैं राइट्स ढूंढूंगा तो अब मैं बाकी राइट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट करता हूं सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ राइट इज राइट ऑफ इक्वालिटी ये है आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन फिर है राइट्स ऑफ फ्रीडम अब कुछ बुक्स में राइट्स ऑफ फ्रीडम में ही नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू रख लेते हैं और कुछ बुक्स में यू कैन से राइट्स ऑफ फ्रीडम एज 19 एंड राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन एज 2021 ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू बात एक की फिर है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन दिस इज आर्टिकल 23 थ्री एंड ट्वेंटी फोर राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम ये है आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28. उसी तरह से देन यू हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये है आर्टिकल 29 नाइन एंड थर्टी एक बड़ा फेमस था वो तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर के टाइम पे पढ़ लिया होगा तुम्हें याद होगा हमने इसको बड़े डिटेल में किया था आर्टिकल 31 विच वाज कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फिर बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट इज आर्टिकल 32 एंड 33 34 एंड 35 को माना जाता है एज एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स दे आर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स सो पीछे एक बार क्लियर कर लेते हैं तो कीप लुकिंग एट द स्लाइड एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सो व्हाट इज दिस राइट्स ऑफ इक्वालिटी 14 15 16 17 एंड 18 राइट्स ऑफ फ्रीडम या तो 19, 20, एक साथ याद कर कर लो नहीं तो राइट्स ऑफ फ्रीडम को 19 और राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन को 20, 21 एंड 22 कर लो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर 23 एंड 24 राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम आर 25 टू 28 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आर आर्टिकल 29 एंड 30 फिर एक बड़ा फेमस राइट द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज आर्टिकल थर्टी वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज इज आर्टिकल थर्टी टू एंड एक्सेप्शन आर आर्टिकल थर्टी थ्री थर्टी फोर एंड थर्टी फाइव हम कोशिश करेंगे सारे राइट्स को कवर करेंगे ऑब्वियसली थोड़ा स्पीड में लेंगे बट वील ट्राई एंड गेट थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं प्लीज हेल्प मी हेल्प यू ओके हम आपकी मदद कर सकते हैं बट इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम विच इज नॉट पॉसिबल ऑन ए यूट्यूब वीडियो सो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर अस टू डू इट बट फिर भी मैं जितना कर सकता हूं करूंगा फॉर रेस्ट ऑफ यू प्लीज यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ऐसे आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर योर फेवर ये तुम्हारे फायदे की चीज है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बाकी चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स राइट सो लेट्स लुक एट आर्टिकल फोर्टीन ना आर्टिकल फोर्टीन इज डीलिंग विद राइट ऑफ इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन तो फोर्टीन में देखते हैं आर्टिकल फोर्टीन में दो वर्ड है उसमें लिखा है द स्टेट शेल नॉट डिनाई ओके टू एनी पर्सन मैंने क्या बोला पर्सन यस इन अदर वर्ड ये सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन को अवेलेबल है सो द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन दो चीज है नंबर वन Equality before law and equal protection of laws. So Article 14 में rule of law की बात हो रही है क्या बात हो रही है Rule of law की So they are talking of rule of law. अब पहला है equality. So आपने यहां पर क्या मैंने बोला The state shall not deny, deny to any person. Okay, ये exact language है Okay, that is equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. यहां rule of law की बात हो रही है बेटा रूल ऑफ लॉ का ऑपोजिट समझ जाओगे तो रूल ऑफ लॉ समझ जाओगे रूल ऑफ लॉ का ऑपोजिट होता है जनरल राज ओके सो जनरल राज में जो बोस पावरफुल होगा वो वीक को खा जाएगा और जो वीक होगा वो वीकेस्ट को खा जाएगा ऐसा नहीं होता मत्स्य न्याय ये सब
So there was a gentleman called Mr. A. V. Dicey, okay, English legal philosopher. In on a concept, we have rule of law. Bola jata. Usme three major components hote. In fact, four. But the most important part is supremacy of law. Ki ya there should not be anyone above the law. Kum honge jitna marji powerful honge. But you cannot be more powerful than law, right? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है वन इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड अदर वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ओके सो इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ इज एन इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज एन अमेरिकन लॉ कॉन्सेप्ट ये मतलब क्या हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ तो हमने देखा हुआ है कैसे हमने ऐसा देखा कि जो लेडी ऑफ द लॉ है उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी डाली हुई है मतलब That the law shall not discriminate on the basis of status or position. Khatam baat. There shall be no discrimination on the basis of status or position. Ye to ho gaya equality before law. Lekin equal protection of laws mein bola ki reasonable discrimination is allowed. In fact, word use kiya hai that if two things are alike, then they should be treated like. You are understanding. Agar do logon ka ek jaise halat hai, तो दोनों को एक जैसे उसको ट्रीट किया जाए लेकिन दो लोगों का या दो सिचुएशंस का अलग अलग हालात है सो दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक इन फैक्ट दे शुड बी रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल दो जुवेनाइल लॉस ओके जुवेनाइल लॉस में तुम्हें बोला गया कि अगर कोई जुवेनाइल है और उससे कोई गुना हो गया तो उसको हम लोग रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हमने क्या वर्ड यूज किया रीजनेबल तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी रीजनेबल होनी चाहिए ये भी आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए इसके बड़े सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है ओके okay? एक पूरी क्लास बन सकती है आर्टिकल 14 और इस पर बड़ी मैसिव डिस्कशन है सो जुवेनाइल लॉज अलग होते हैं विमेन सेंट्रिक लॉज अलग होते हैं बच्चों के लिए लॉज अलग होते हैं शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स के लिए लॉज अलग होते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टू का भी बड़ा मेजर बेसिस है सो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल हेयर बट आई होप यू गेट द पिक्चर सो कहा जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट है और जहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो अमेरिकन लॉ कॉन्सेप्ट सर इंडिया में दोनों क्यों डाल दिए दोनों इसलिए डाल दिए बिकॉज इट हैज बीन लेफ्ट टू द जुडिशियल विजडम हमने जुडिशरी के हवाले छोड़ दिया कि माय लॉर्ड आपको केस टू केस बेसिस जो आपको ठीक लगे वो यूज कर लो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस सो इन इंडिया आर्टिकल फोर्टीन में दो पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस एज वेल एज इक्वालिटी बिफोर लॉ सो नेक्स्ट इज आर्टिकल फिफ्टीन Now, यहां पे लिखा हुआ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स सर्टेन ग्राउंड्स तुम्हें लग रहा है कि यार ये नो डिस्क्रिमिनेशन के आगे ना ये ऐसा बड़ा लोकल सा वर्ड लग रहा है मजा नहीं आया नहीं बेटा ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि नो डिस्क्रिमिनेशन फुल स्टॉप नहीं है इंडिया में इंडिया में है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड तो हमने जब फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि यार नो डिस्क्रिमिनेशन सर्स की फाउंडिंग फादर्स की नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड है डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन ऑन सर्टेन ग्राउंड नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल हम डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको हम ओलंपिक टीम में भेज देंगे दूसरे को नहीं भेजेंगे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको हम लबासना मसूरी भेज देंगे दूसरे को नहीं भेजेंगे तो सर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो करना अलाउड है लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते जैसे नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन only on the basis of only on the basis of religion race caste sex or place of birth or any of them to so in basis pe aap discrimination nahi kar sakte ye keyword hai my friends aise padte constitution tumhe line pakadni padti hai ki no discrimination nahi hai to every different treatment ko discrimination nahi bola ja sakta dusri baat hai agar tumhe article 14 yaad hai to humne kaha tha the state shall not deny to any person person nahi hai yahan pe यहां पे अगेंस्ट एनी सिटीजन सो आर्टिकल 15 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन फिर डॉक्टर अंबेडकर ने फाउंडिंग फादर्स ने कुछ एग्जांपल्स भी दे दी तो उन्होंने बोला कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ इट्स रिलीजन रेस कास्ट सेक्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी लायबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन तीन वर्ड्स डिसेबिलिटी लायबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन किस मामलों में कुछ एग्जांपल्स दिए गए एक्सेस टू शॉप्स पब्लिक रेस्टोरेंट्स होटल्स प्लेसेस ऑफ पैलेसेस नहीं places of entertainment use of well stands wailing ghats roads public places of transport maintained wholly or partly out of state funds so this is very important ki i hope you are understanding ki article 15 hamari recognition hai 
कि उस दौरान एक ऐसा हालात चल रहे थे एक ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा था जहां पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी ओके ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन क्या सेक्स ऑफ फेस ऑफ पानी पीने की जगह है वॉटर बेदिंग घास कुएं सोन एंड सो वो प्लेसिस ऑफ वर्शिप स्पेशली तो ये सब आर्टिकल 15 उस एरिया के लिए फोकस कर रहा था तो यूजुअली दिस इज द जनरल लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जिसको आर्टिकल 15 प्रोहिबिट कर रहा है लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर्स ने अप्रिशिएट ये भी किया कि कहीं कहीं स्टेट की जिम्मेदारी है टू डू डिफरेंट ट्रीटमेंट इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव एक्शन अफर्मेटिव एक्शन कैन नॉट अलाउड पॉइंट टू रिमेंबर कि एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जा सकता तो यहां पे हमने बोला नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन तो ये मैंने ब्लू में इसलिए मार्क किया ताकि तुम्हें याद रहे ये आर्टिकल 15 की एक्सेप्शन नहीं है ये अलाउड है ओके तो एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट को डिस्क्रिमिनेशन मत मानो स्टेट कैन डू पॉजिटिव एक्शन अफर्मेटिव एक्शन किया जा सकता है फॉर दोस पीपल हु रिक्वायर दैट सो दोस रिक्वायरमेंट्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 उसी तरह से उसी तरह से अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 अफर्मेटिव एक्शन कैन बी आल्सो डन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस तो ये भी अफर्मेटिव एक्शन है मैं फिर बोल रहा हूं जिसको रिक्वायर्ड है उसको आप रीजनेबली ज्यादा पॉजिटिव एक्शन या अफर्मेटिव एक्शन कर सकते हो एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट सपोज टू बी डिस्क्रिमिनेशन उसी तरह से यू हैव आर्टिकल 16 यहां पे वर्ड यूज किया गया इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है सो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है अब आर्टिकल 16 में बोला देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फिट्स एंड नोटिस करो सिटीजेंस तो 16 बी सिटीजेंस को अवेलेबल है नाउ आर्टिकल 16 ऑब्वियसली इज डीलिंग विद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स तो तुम ऑटोमेटिकली दिमाग ही लगा रहे होंगे कि यहां रिजर्वेशन अलाउड है so the point is is pehle yahan par you cannot discriminate only on the grounds of race religion caste sex place of birth ke sath do or class do or grounds one is descent and one is residence in dono grounds pe aap discriminate nahi kar sakte lekin aap positive action kar sakte ho to so, reservation of jobs article 16 ki exception mat mano usko ek positive action mano ki kyunki it is required for scheduled caste scheduled tribe backward classes और अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी जहां हमने नोटिस किया कि जहां स्टेट को पॉजिटिव एक्शन करना पड़ेगा उनको देना पड़ेगा तो सर क्यों दे रहे हो क्योंकि फाउंडिंग फादर्स ने इस बात को रियलाइज कर लिया फाउंडिंग फादर्स अंडरस्टूड कि कुछ है रेस रिलीजन कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी जिनको ऑलरेडी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है तो वो चाहे रिजर्वेशन ऑफ फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हाट वी हैव रियलाइज कि दे आर बीन लेफ्ट फार बिहाइंड इन द ग्रोथ कर्व तो बाकी इंडिया तो प्रमोट हो गया है बाकी इंडिया तो प्रोग्रेस कर जाएगा ये पीछे छूट जाएंगे अब ये मेरे भाई बहन ही है फ्रेटर्नल ब्रदर सिस्टर्स हम लोग सब इंडियंस हैं तो वी वांट ऑल ऑफ देम टू बिकम इक्वल इसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या बोलते हैं इसको लेवल प्लेइंग फील्ड सो आर्टिकल सिक्सटीन ऑल्सो अचीव इक्वालिटी मैं फिर बोल रहा हूं इक्वालिटी वाले राइट में इक्वल ट्रीटमेंट करना इतना जरूरी नहीं है ये मैथ्स करना जरूरी नहीं है इक्वालिटी अचीव करना जरूरी उसी सीक्वेंस में वी हैव आर्टिकल 70 दैट इज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फाउंडिंग फादर्स गोथ में डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ हैड टॉलरेटेड एंड हैड बीन अ विक्टिम ऑफ दिस अनटचेबिलिटी व्हिच वाज अ वेरी 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 क्रूल एक्सपीरियंस एंड अ वेरी बैड थिंग दैट वाज अ शेम एंड एम्बैरसमेंट फॉर इंडिया महात्मा गांधी हैव ने अपनी पूरी जिंदगी ओके अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई करते करते गुजार दी ओके नाउ वी थॉट एट दिस लेवल ऑफ फाउंडिंग फादर एट द लेवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि यार ये जो पॉइंट है ना अनटचेबिलिटी ये जो इनइक्वालिटी कॉज कर रहा है ये तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हटाई दी जानी चाहिए तो हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन अबॉलिश इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन मतलब इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसको हटाओ ओके दूसरी बात इसमें डाला दैट द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया इसके लिए पार्लियामेंट्री लॉ भी बनाया गया तो पहले लॉ बना दैट वॉज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 
फिर हमने उसको अमेंड किया 1976 में लेकिन फिर हमें लगा नहीं यार ये इतना स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है फिर हमने बनाया द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ नाइनटीन क्यों बनाया क्योंकि आर्टिकल सेवेंटीन में लिखा हुआ है नॉट ओनली वी आर सेइंग दैट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा वी आर आल्सो सेइंग दैट इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस सो आर्टिकल 17 इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो कि हो नहीं सकता जिसका कोई फायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू मेक इट अ पार्लियामेंट मेक अ पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस आर्टिकल 18 इज अ वेरी डिफरेंट वन इट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब क्या सर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में लिखा है कि वी विल नॉट गिव यू एनी डायनेस्टिक टाइटल्स ऐसा कोई टाइटल स्टेट तुम्हें कॉन्फर्म नहीं करेगा सिर्फ ब्रिटिशर्स बड़ा मिसयूज करते थे उनको जिनको अपीस करना होता था ना जिनको पटा के रखना होता था जिनसे अंडियो यूज करना होता था उनको वो लोग टाइटल से देते राय बहादुर बंदा बहादुर साहिब बहादुर सर नाइट अर्ल ये सब क्या है दीज आर स्टेट टाइटल्स अब हो क्या जाता है दीज टाइटल्स आर नॉट बेस्ड ऑन मेरिट ये कॉन्फर्मेंट है By the state और ये inequality cause करता है। In contrast, military titles, captain major, colonel, you know, brigadier, you know, field, uh, field marshal, या फिर group captain, air commodore, ये सब क्या है? ये meritorious title, ये military titles है। तुमने इसको earn किया है। Academic titles, doctor, lawyer, या doctor, advocate, CA, ये engineer, ये तुम लोगों ने कमाए हैं। You understand? तुम्हें confer नहीं हुआ है। These are called as these are not covered under Article 18. So Article 18 में पढ़ा clearly में मिला हुआ है. No title, not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. So Article 18 ने बोला कि ये भी inequality cause करता है. So हम इसको भी हटा रहे हैं. तो यहाँ पर हमने बोला कि state will not confer any other title. कौन से दिए जा सकते हैं? Military or academic titles. Very good. So ये सारे के सारे titles are relationship to relationship to Article 14, 15, 16, 17 and 18. So these are all equality rights. Next is the freedom rights. Now these are under Article 19. मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। चाहे तो तुम Article 19, 20, 21, 22 को साथ साथ में समझ लो, या फिर 19 को freedom समझ लो और 20, 21, 22 को you can understand them as rights of protection. पहले there was seven, there was seven rights of freedom. अब there are six. ऐसा क्यों? बिकॉज फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने आर्टिकल 19 सब क्लॉज वन सब क्लॉज एफ ओके ये रिपील कर दिया है रिपील मतलब ये रिमूव कर दिया तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देवर सेवन फंडामेंटल राइट नाउ वी हैव सिक्स फंडामेंटल राइट ओके एफ इज नो लॉन्गर देयर सो पहला इज नाइनटीन वन ए ओके आर्टिकल नाइनटीन वन ए स्पीक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फिर से याद रखना गलती ना करना इट इज ऑल्सो अवेलेबल टू सिटीजन राइट ये पर्सन नहीं तो सिटीजन ओके कैन एक्सप्रेस दूस ओपिनियन और बिलीफ ओके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सो तुम अपने व्यूज तुम्हारे ओपिनियन तुम्हारे बिलीफ ओके तुम डिस्क्राइब कर सकते हो तुम एक्सप्रेस कर सकते हो बाय वर्ड्स राइटिंग प्रिंटिंग पेंटिंग लिथोग्राफी एंड एनी अदर मीन्स Any other means sir? Yes. Any other means का मतलब social media से तो तुम Twitter, Facebook पे जो लिखते हो, ये भी Article 19 वाले में covered है। एक और important बात है कि हमारे Article 19 वाले में कहीं पर freedom of press word नहीं लिखा हुआ। कोई बात नहीं। Words, writing, printing, painting, lithography से हम समझ जाएंगे। So in other words, हमारे पास freedom of press तो है। हमने word नहीं use किया हुआ, press तो क्या हुआ? हमें समझ में आता है, it is implicit, छुपा हुआ है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे देखोगे तो वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एक्सप्रेसली गिव सर कुछ भी बोलना अलाउड है अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोलना आर्टिकल 19 सब क्लॉज टू में रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन लिखे हुए सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज टू में देर आर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल कुछ नहीं ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं रीजनेबल क्या नहीं कर सकता कुछ ऐसा मत बोलना या कुछ ऐसे एक्सप्रेस मत करना विच विल हर्ट सॉवरिटी सिक्योरिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक ऑर्डर पब्लिक पीस डिफेमेशन इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम क्रिमिनल ऑफेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फ्रेंडली रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज एक्सेट्रा मतलब सॉरी नॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा हटा दो मतलब एक्सेट्रा नहीं ले सकते ये जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ये फिक्स है मतलब तुम्हारे को गवर्नमेंट को लगे स्टेट को लगे या ये बहुत बोलता है और ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं बाबा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है पसंद आए या ना पसंद आए 
अगर मैं जो बोल रहा हूं वो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में नहीं फॉल करता तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है डोंट ट्राई टू टेक इट सो आर्टिकल नाइनटीन वन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी क्रूशल बिकॉज ये तुम्हें देता है द पावर ऑफ डिसेंट डेमोक्रेसी में अलग बोलना मतभेद होना डिसेंट होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी अगर ये नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप हो जाता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसेंट इट गिव्स यू डिसेंट ओके पावर ऑफ डिसेंट आर्टिकल 19 वन बी ओके 19 वन बी इज फ्रीडम ऑफ असेंबली ये बड़ा फेमस है सो so, मार्चेस निकाल सकते हो फिर से मैं बोल रहा हूं सिटीजन प्रोसेशन निकाल सकते हो जुलूस निकाल सकते हो रैलीज निकाल सकते हो बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक ओके सर कैसे भी मार्चेस निकालो ऐसा करेंगे तो यू you नो know, कैसे भी कैसे नहीं लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ है बाई पीसेबल इट शो बी पीसेबल तो ब्रांडेशन ऑफ आर्म्स ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन एंटी नेशनल स्लोगन या भड़काऊ भाषण वाली ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा इट हैज टू बी पीसल और अगर सर ये हो गया तो अगर हमें ऐसा लगे कि तुम्हारे असेंबली होने से तुम्हारे जुड़ जाने से तुम्हारे लोगों के साथ में आने से या तो पब्लिक ऑर्डर पब्लिक पीस या सॉवरिटी सिक्योरिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं तुम्हें रोक सकता हूं रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है और आजकल तुम इसके बारे में पढ़ी रहे हो तो कोरोना वायरस इंफेक्शन जो स्प्रेड होने का चांस है वो तब होता है जब तुम लोग असेंबल होने की कोशिश करते हो मैप परसेंट टू परसेंट ट्रांसमिशन होता है तो सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा दिया गया आई होप तुम्हें आप तो ये बड़ा क्लियर हो गया बड़ा फेमस हो गया तो हमने बोला कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर दे दिया कि यार पांच या पांच से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुड़ेंगे एक जगह पर असेंबल नहीं होंगे वाई ताकि कोरोना वायरस ना स्प्रेड हो तो एक तरह से तुम्हारी फ्रीडम ऑफ असेंबली रिस्ट्रिक्ट की गई बट कर सकते हैं क्या एब्सोल्यूटली कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये है आर्टिकल 19 वन सी तो इसमें क्या बोला ग्रुप्स एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनाना बनाओ कंपनीज बनानी है बनाओ यू कैन फॉर्म इनफैक्ट तुम नोटिस करो पॉलिटिकल पार्टीज बनाना भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है सो मैं कैसे मर्जी बना लू अरे नहीं बोला अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लिखा हुआ है हमने So you have an unlawful activities prevention act of 1967 jisko amend kiya hai 2019 mein tumhara bada important question hai to hame agar aisa laga state ko aisa laga ki tum kuch anti national illegal activity kar rahe ho to hum tumhe unlawful activities prevention act 1967 as amended in 2019 mein hum tumhari organization ko ban kar denge hum tumhari organization ko terrorist organization bhi describe kar sakte hain aur tumhe freedom of association ka sahara nahi milega because tum supreme court jaake bolo ke oh ho नो मेरा तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ले गया सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में स्टेट को पावर है टू डू दिस सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज आर्टिकल 19 वन डी ये भी को इस टाइम पे डिस्कशन चल रही है लॉकडाउन चल रहा है सो so, नॉर्मली क्या होता है यू हैव विद इन इंडिया यू आर अलाउड टू फ्रीली मूव याद रखना आर्टिकल नाइनटीन वन डी डील्स विद विद इन इंडिया मूवमेंट विद इन इंडिया तो तुम्हें तो घर से बाहर जाने को मना कर दिया तुम बोलोगे तुम लॉकडाउन हो गया हो और भाई लॉकडाउन होना अलाउड है क्या बिल्कुल अलाउड है देर आर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओके इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरिया सो दो ग्राउंड है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन तो दोनों ही कंडीशन में हम ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे सर हमें लॉकडाउन नहीं कर लॉकडाउन से हटाओ अरे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इट इज फॉलोइंग विद इन द रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन तो बैठे रहो घर पे कोरोना वायरस तुमको खा जाएगा इससे अच्छा घर पे बैठो ओके okay? इसी चीज को कर्फ्यू बोला जाता है तो तुमने नोटिस किया कहीं कहीं सेक्शन वन लगा हुआ है वो एक डायल्यूट फॉर्म है और कहीं कहीं पर स्ट्रॉन्गली एक कर्फ्यू लगा दिया गया क्योंकि तुम लोग बात नहीं मान रहे हो अगर नहीं बात मानोगे तो वी कैन इम्पोज वॉट इज कॉल्ड एस कर्फ्यू देन यू हैव फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस ओके So you have freedom of residence. This is Article 19, 1E. Obviously, ये है तो I can reside in any place of settlement in India. Sir, Kashmir के बारे में बताओ. 5th August 2019 से पहले Article 35A हुआ करता था, जिसमें Jammu and Kashmir में आप residence नहीं ले सकते थे. Okay, there was no place of residence. उनका special status था. अब तो वो भी खत्म हो गया. Obviously, there are some other parts of India जहाँ पर अभी भी इस तरह के restrictions हैं. बट वो इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एक्सेप्शन नहीं है सो अगेन देर आर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन याद रखने की बात है 
मूवमेंट और रेजिडेंस वाले पार्ट को आप एक साथ पढ़ सकते हो क्योंकि दोनों के करीब करीब फीचर्स भी सेम है और मूवमेंट और रेजिडेंस के एक्सेप्शन भी सेम है वेरी नाइस अब आर्टिकल 19.1 एफ तो चला गया अब नाउ यू हैव आर्टिकल 19.1 जी व्हिच इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस इलीगल भी कर सकते हैं नो व्हाई रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन अब जैसे मैंने तुम्हें बोला तुम चाहे तो आर्टिकल 20 को भी राइट्स ऑफ फ्रीडम में समझ सकते हो और चाहे तो तुम इसको राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन समझ लो अब व्हाट इज आर्टिकल 20 21 एंड 22 ऐसे करते हैं 20 नहीं पढ़ते हैं पहले 21 पढ़ लेते हैं So, 21 पढ़ते हैं तो प्रो लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मैं चाहता हूं कि तुम आर्टिकल 21 को मेमोराइज कर लो ट्विंकल ट्विंकल लेटर स्टार्ट की तरफ कैसे सो आर्टिकल 21 सेज नो पर्सन लाइन याद रखना सिटीजन नहीं नो पर्सन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ इज लाइफ नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू फोर वर्ड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मैंने क्या बोला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो सर मैं आपको लाइफ भी नहीं ले सकता मैं आपकी पर्सनल लिबर्टी भी नहीं ले सकता मैं आपको जेल भी नहीं डाल सकता मैं आपको डिटेन नहीं कर सकता अंटल अनलेस मैं फॉलो करूं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो दो तरह से आपकी कस्टडी ली जा सकती है कैसे एक पुलिस कर सकते हैं ओके पुलिस आपको अरेस्ट कर लेते हैं दूसरा कोर्ट आपको कन्विक्ट कर सकता है आपको सजा मुकर कर सकता है भैया ये आपको सजा होगी आप जेल जाओ पंद्रह साल दोनों ही केस में आपकी लिबर्टी जा रही है ये सो ना तो आर्टिकल 21 को दो आर्टिकल्स को संभालना है वन आर्टिकल 20 एंड वन इज आर्टिकल 22। तो अब मैं आर्टिकल 20 देखता हूं इसमें लिखा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहां पर देर आर सेवरल प्रिंसिपल्स जो कोर्ट को फॉलो करना है मैंने पहले बोला पुलिस अलग कोर्ट अलग कोर्ट कुछ प्रिंसिपल फॉलो करेगा बिफोर कन्विक्टिंग तो उसमें बोला है That no person shall be convicted of any offence except for violation of law and force at the time of commission. इसको बोलते हैं there shall be no retrospective application of criminal law. मतलब क्या? Suppose आज तुम कोई crime करो आज okay तुम कुछ भी act करो थोड़ी देर के लिए crime तो बाद में define करते हैं तुमने कुछ भी act किया क्या ये crime है या नहीं क्या तुम्हें इसकी punishment मिलेगी या नहीं वो इस बात पर डिफाइन करता है कि आज ये चीज लीगल है कि इलीगल है अगर आज इस एक्ट को पार्लियामेंट या तुम्हारा स्टेट गुनाह नहीं मानता तो तुम ने जो मर्जी किया वो चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे इट डज नॉट मैटर इट विल नॉट बी कंसिडर एज क्राइम अब तुमने आज किया तो आज इज अप्रिल ऑफ टू लेकिन मे टू में एक पार्लियामेंट ने उसी क्राइम को लॉ बना दिया कि यार ये है ना क्राइम है आज के बाद ये गुना है लेकिन तुमने ये क्राइम अप्रैल में किया मे में, में लॉ बना ना द पॉइंट है वो जो फ्यूचर में लॉ बना वो तुम्हारे ऊपर एक्ट नहीं कर सकता व्हाई बिकॉज लॉ क्रिमिनल लॉ कैन नॉट ट्रेवल बैक इन टाइम क्रिमिनल लॉ तभी फंक्शन करेगा आइदर इन द प्रेजेंट जब तुमने किया है उस दिन उसी तारीख पे इट शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस वरना इट विल बी कंसिडर्ड एज वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 20। ऐसे बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स हैं ऑफ आर्टिकल 20। बट एज आई सेड फॉर द पॉसिटी ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी तरह से आर्टिकल 22 है आर्टिकल 22 सेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस तो तुमने बड़ा कॉमनली सुना ही होगा पुलिस अरेस्ट करेगी तो पुलिस तुम्हें यह बताएगी कि तुमने अरेस्ट क्यों किया नंबर वन नंबर टू पुलिस अरेस्ट करेगी तो 24 आवर्स में वो तुमको मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी दिस इज नंबर टू पुलिस अरेस्ट करेगी तो वहां पर इंश्योर किया जाएगा कि तुम्हें लॉयर मिल जाए द राइट टू हैव अ लॉयर दिस इज नंबर थ्री ये सब अगर तुम्हें के साथ नहीं हुआ अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुमने नहीं फॉलो किया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ अगर तुमने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पुलिस ने नहीं फॉलो किया पुलिस ने नहीं फॉलो किया तो पुलिस ने क्या नहीं किया आर्टिकल 22 फॉलो नहीं किया तो चाहे आर्टिकल 20 ना फॉलो हो चाहे आर्टिकल 22 ना फॉलो हो तो वायोलेट क्या हो रहा है आर्टिकल 21 क्योंकि तुम्हारी लिबर्टी ली गई है विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 इतना जरूरी है कि इसको बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बेडरॉक मतलब अगर ये नहीं तो कुछ नहीं दिस इज सोसाइड 
इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट किया जाए इसलिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसको इन एलिएनेबल बना दिया गया मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए तुम इसको नहीं सस्पेंड कर सकते हो देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स दैट यू हैव टू नो विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 21 बट एज आई सेड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आई कैन ओनली डील विद दिस पार्ट 23 एंड 24 आर डीलिंग विद एक्सप्लोइटेशन 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर तुम किसी से बेकार वर्क नहीं करा सकते बेकार मतलब तुम उसको काम कराओ तुम पैसे नहीं दो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस ओके मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया गया देवदासी सिस्टम एक्सप्लोइटेशन ऑफ वुमेन इन द नेम और सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन बैंड अबॉलिश अंडर आर्टिकल 23 उसी तरह से ट्रैफिकिंग ऑफ वेमेन इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट क्या प्रोहिबिशन एक्ट किस लिए किया गया सो दैट आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट राइट इन फैक्ट प्रिजन के अंदर ओके कॉन्विक्ट्स भी होते हैं उनको भी जब सजा दी जाती है और वो भी वहां पे काम करते हैं तुमने सुना होगा कैदे बा मुशक्कत दी गई है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दी गई है तो उनसे काम करवाया जाता है लेकिन उसके भी तुम्हें पैसे देने हैं अदरवाइज इट विल बी वायोलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी जैसे आर्टिकल 23 जनरल लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से बचा रहा है आर्टिकल 24 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन से के एक्सप्लोटेशन से बचा रहा है फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में ब्रिटिशर्स ने कहानी स्टार्ट की थी फिर हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट बनाया 1937 में बट इट वॉज नॉट इनफ इट वॉज लेटर ऑन इट वॉज फॉर लेटर जब सी एल पी आर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन बनाया गया इसको हम इसको काफी डिटेल में करना होता है आई कैन नॉट इवन स्टॉप टेलिंग यू ऑन दिस पार्ट बट फिर भी तो जब सी एल पी एक्ट बनाया गया तो हमने इसकी लैंग्वेज को चेंज किया बिकॉज ये ओरिजिनल लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा पहले माना जाता था सिर्फ हेजार्डस एक्टिविटीज में अलाउड नहीं है बट नॉन हेजार्डस एक्टिविटीज में अलाउड है चिल्ड्रेन को वर्क कराना बट नाउ नॉट एट ऑल नाउ बिलो द एज ऑफ फोर्टीन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है What is the definition of a child? Definition of children as per CLPR Act is a child is person below 14 years of age. So, now hazardous as well as non-hazardous with certain exceptions covered. So, we are going to expand Article 24. Expand karte ja rahe, okay? So, there was a very famous case called as Gaurav Jain vs. Union of India. In that case, the Supreme Court didn't even say that. Just employment, employment, don't think about it. Even moral protection, this is the state's responsibility. So, moral protection, Gaurav Jain vs. Union of India case, mein, ये माना गया कि जैसे एक बच्चा है वो एक प्रोस्टिट्यूट के घर पैदा हो जाए नाउ वॉट स्टिग्मा अटैक्स ऐसे कंडीशन में भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडर आर्टिकल 24 वो मॉरल मॉरल एक्सप्लोटेशन से भी बचा है सो आर्टिकल 24 फोर इज वन ऑफ दो आर्टिकल जो एक्सपैंड होता जा रहा है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी समझना कैसे है ओके okay? ये इतना ईजिली आएगा नहीं तुमको बट ट्राई एंड गेट दिस पिक्चर ओके दिस इज ब्रॉड Article 25, 26, 27, 28 is dealing with. So, I will say it again. Repeat it. Freedom of conscience, 25. Okay. Article 26, freedom of management of religious affairs. Article 27, freedom of taxation on religious affairs. And Article 28, freedom from attendance of religious affairs. ये चारों ही articles हमारे 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 definition of secularism में आते हैं. हमारा डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं है वेस्टर्न डेफिनेशन में स्टेट एक अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में और रिलीजन एक अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डॉक्टर अंबेडकर ने सेक्युलरिज्म नहीं यूज किया वर्ड ओरिजिनली क्यों नहीं यूज किया क्योंकि वो डेफिनेशन इंडिया की नहीं है इंडिया की डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज सर्वधर्म संभाव इन अदर वर्ड वी गिव यू लिबर्टी ऑफ बिलीफ Faith and worship. ये तुम्हारे प्रियांबल में लिखा हुआ है सो इन इंडिया देर इज नो स्टेट रिलीजन तो ये हिंदू रिपब्लिक नहीं है इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है सिख रिपब्लिक नहीं है क्रिश्चियन रिपब्लिक नहीं है ये सिर्फ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑल्सो वी आर ऑल्सो नॉट एंटी रिलीजन जैसे नॉर्थ कोरिया है ओके वहां पर तुम्हें रिलीजन फॉलो करने की मनाई है यहां पर मैं बोला नो तुम अपने अपने पर्सनल तौर तरीकों से यू कैन फॉलो योर रिलीजन We give you four fundamental rights. Article 25, which is an individual right, except with the exceptions of public order, health, and any other of article and morality. To me, freedom of conscience. Hey, to me, jisko vishwas karna hai, karo. 
अगर तुम ग्रुप हो एज ए ग्रुप तुम किसी रिलीजन को फॉलो करते हो तो तुम्हें मिलता है कलेक्टिव राइट जिसमें सिर्फ तीन एक्सेप्शन है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ तुम नोटिस करो आर्टिकल 25 में चार है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ एंड एनी अदर आर्टिकल ऑफ पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर तीन रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ ये सबरी माला केस का सबसे इंपॉर्टेंट पंचलाइन है कि कौन सा आर्टिकल 25 है और कौन सा आर्टिकल 26 है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सबरी माला केस पर यू कैन शो प्लीज वॉट स्टार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा आर्टिकल 25 फाइव एंड ट्वेंटी का आर्टिकल 29 एंड 30 आर डीलिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशन राइट यहां पर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया रिलीजियस क्या होता है रिलीजन एज ए नेम ऑफ रिलीजन जो भी सब डोमिनेंट ग्रुप है लैंग्वेज के बेसिस पे जो सब डोमिनेंट है विच इज कॉल्ड एज ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ना वॉट इज अ माइनॉरिटी ये कोइंसिडेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में पूछा मैंने कहा माइनॉर कौन होता है माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई डेफिनेशन तो नहीं है कि आ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन खोल के बताऊं बट हमारे हिसाब से जो भी सब डोमिनेंट ग्रुप है एक और इंपॉर्टेंट बात है ये सेक्शन ऑफ सिटीजन पे भी एप्लीकेबल है तो अगर ये सेक्शन ऑफ सिटीजन पे भी एप्लीकेबल है तो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पर हिंदी स्पीकिंग या फिर हिंदू रिलीजन के लोग भी माइनॉरिटी में या सब डोमिनेंट है तो क्या उनको भी माइनॉरिटी में काउंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट का ने ये नेशनल हमारे पास एक नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर कि किसको माइनॉरिटी स्टेटस मिले या नहीं मिले सो फॉर एग्जाम्पल आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग जेम्स वॉर द लेटेस्ट वॉन्ट टू गेट माइनॉरिटी स्टेटस उससे पहले वो देवर नॉट इंक्लूडेड सो माइनॉरिटीज एक स्टेटस होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है आज टू बी अवेलेबल टू गेट आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी तो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी में इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन और एनी सिटीजन इंपॉर्टेंट वर्ड एनी सिटीजन को हक दिया हुआ है वर्ड क्या यूज किया एनी सिटीजन और सेक्शन ऑफ सिटीजन इन इंडिया और पार्ट देयर ऑफ शैल विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम और आर्टिकल थर्टी में बोला हुआ है दैट एनी कल्चरल और रिलीजियस और सॉरी एनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस एंड द स्टेट वाइल फंडिंग दैम शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against them only on the basis that they are minorities ye bada important sawal ho gaya aur jo maine abhi abhi bata ki supreme court mein humne pucha but this is the duty of the national commission of minorities to deal about this issue or to clarify ki kaun hai minority but because coincidentally hamare yahan par constitution mein minority defined nahi hua very good sir last part is fundamental rights tumne bola sir guarantee of the constitution of india गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो तब होगा ना जब कोई गारंटी लेगा तो गारंटी लेगा कौन गारंटी लेने का काम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का और इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट क्योंकि हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में को मिला हुआ है द पावर टू प्रोटेक्ट माय फंडामेंटल राइट्स इसलिए अगर मैं ये आर्टिकल 32 हटा दूं ना तो बाकी सब मायने नहीं रखता बंद करो ये सब वाइ बिकॉज को गारंटी लेने वाला ही नहीं है कौन गारंटी कौन बचाएगा तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट ले जाएगा तो वो ले बचाएगा सुप्रीम कोर्ट बाय ऑर्डरिंग रिट्स रिट्स आर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स है दीज आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स जो तुम्हें एनफोर्स करवा के देंगे तुम्हारे फंडामेंटल राइट जैसे रिट्स आर लाइक हेवियस कॉपर्स इसको हम जुडिशरी के साथ ज्यादा डिटेल में कर लेंगे मैंडमिस सेकेंड रेट सोशरी थर्ड रेट फोर्थ रेट प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ रेट प्योर वॉरंटो अगर आर्टिकल 32 नहीं तो फंडामेंटल राइट्स नहीं इसीलिए द वेरी सोल द वेरी बैकबोन ऑफ पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32 टू एंड सुप्रीम कोर्ट एंश्योर करता है दैट यू दीज आर द राइट टू प्रोटेक्ट राइट सो माई फ्रेंड्स मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में तुमको ऐसे ही पढ़ा सकता था ओके बट आई एम श्योर कि तुम्हें समझ में आएगा कि देर आर मच मोर लेयर्स एंड मच मोर डेप्स दैट वी रिक्वायर्ड तो प्लीज यूर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस ऑन आर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आई लव टू हेल्प यू आउट हम तुम्हें साथ दे सकते हैं द चॉइस इज योर बोथ द कोर्सेज आर अवेलेबल आई द चूज फॉर अ वन ईयर कोर्स और फॉर अ टू ईयर कोर्स अभी दो महीना बाकी है माई फ्रेंड्स डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी तुम खुद ही सोच सकते हो 
because there are multiple things that you need to study. Either way, save some money, use my code, okay, you use my code SIDLIFE and you will be able to join us with a, a huge, ex, a huge uh, discount of about 10%. So please join us. Until next time, God bless and thank you and the words of Unacademy, let's crack it.